้เรื่องของวัดแล้วเอาไปบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ของดีผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังมาหลายเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่องนี้น่ากลัวครับทั้งที่เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เขาพูดกันมาตั้งแต่ยังเด็กๆเนี่ยปั๊บพินแกเล่าให้ฟังว่าวันนั้นแกได้รู้ฤทธิ์ของการเอาของวัดไปบ้านเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าป๋องลูกชายยายเป้ากำลังจะตายว่าอย่างนั้นทีนี้มันเป็นอะไรของมันละ่ะก็ต้องไปเยี่ยมมันสักหน่อยเพราะว่านางเป้านี่รู้จักมักคุ้นกับป้าพินมานานแกก็ไปเยี่ยมตอนเย็นสอบถามว่าไอ้ป๋องมันเป็นอะไรนางเป้าก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ป๋องนี่คงจะไปทําอะไรผิดเขาสักอย่างก็โดนผีเล่นงานเอากลางคืนมันไม่ยอมหลับยอมนอนมันร้องโวยวายทุกคืนเลยมันบอกว่าผีหัวขาดจะจะมาเอาตัวมันไปมันผอมไปหมดแล้วเราเห็นไหมนะ่ะเหลือแต่หนังหุ่มกระดูกข้าวปลามันก็กินได้นะแต่เหมือนกับมันไม่ได้กินอะไรเลยหาหมอมารักษาทั่วหมู่บ้านแล้วก็รักษาไม่ได้ปาพินเห็นสภาพไอ้ป๋องแล้วหน้าเป็นห่วงอายุมันก็ประมาณสักสิบขวบเห็นจะได้ตัวมันเหลือแต่หนังหุ่มกระดูกผอมจนหน้าท้องแฟบเกือบจะติดติดไขสันหลังแบบที่คนเขาเรียกกันว่าผอมเหลือแต่กระดูกก็แหละมองไปแล้วเหมือนกับซากศพที่ตายไปแล้วเนื้อหนังแห้งเหี่ยวติดกระดูกเจ้าเด็กคนนี้คงจะใกล้ตายแน่ปะพินก็ถามนางเป้าว่าลูกชายไปทําอะไรมานางเป้าก็บอกว่ายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันไปทําอะไรมาก็ทําไมมึงไม่ถามมันล่ะก็ถามแล้วมันพูดไม่รู้เรื่องแล้วหมอเขาว่ายังไงหมอก็หมดปัญญารักษาก็ไม่รู้จะรักษายังไงเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้แต่หมอบางคนเขาบอกว่าสงสัยจะโดนผีเล่นงานพอนางเป้าบอกว่าโดนผีเล่นงานก็ทําให้ปะพินคิดได้ว่าไอ้ป๋องเนี่ยมันเป็นเด็กซนก็ถามว่ามันไปเที่ยวซนแล้วไปลบหลู่ผีสางเขาบ้างหรือเปล่าแม่เขามันก็บอกไม่รู้ปะพินก็เลยถามไอ้ป๋องดูว่ามันไปทําอะไรไม่ดีเอาไว้หรือเปล่ามันก็บอกเปล่าเปล่าเปล่าถามยังไงก็ไม่ได้ความจริงปะพินก็เลยกลับวันต่อมาถึงได้ข่าวว่านางเป้าแม่มันเนี่ยค้นย่ามใส่ลูกกระสุนดินเหนียวของไอ้ป๋องไปเจอเอาอะไรเขาอย่างหนึ่งอยู่ก้นย่ามสิ่งนั้นก็คือตุ๊กตาเด็กหัวจุกแม่มันก็เลยถามไอ้ป๋องว่าเอามาจากไหนมันก็บอกว่าเอามาจากวัดปะพินแกรู้อย่างนั้นแกก็รีบไปหานางเป้าทันทีเพราะว่าที่ไอ้ป๋องโดนเล่นงานอยู่คงจะเป็นอาถรรพ์วัดนั่นแหละนางเป้าเอาตุ๊กตาตัวที่ว่ามาให้ดูมันบอกลูกชายเอามาจากโคนต้นไทรข้างป่าช้าตรงที่คนเขาชอบเอาของแตกแตกหักหักเก่าๆมาทิ้งกองสมกันไว้ปาพินแกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันคงจะโดนผีสางเล่นงานเอาแล้วละ่ะของวัดเขาห้ามเอากลับมาบ้านเอาไปคืนเสียแล้วขอขมาลาโทษเขาด้วยแกบอกนางเป้าไปอย่างนี้นางเป้าหน้าเสียเลยรีบชวนปาพินลงเรือนไปวัดด้วยกันมือถือทูบถือเทียนไปด้วยอ่าปะพินแกก็ไปเป็นเพื่อนไปวัดเอาตุ๊กตาไปคืนแล้วนางเป้าก็จุดทูบเทียนขอขมาว่าลูกมันไม่รู้ถึงได้เก็บไปอย่าได้ถือโทษเลยยกโทษให้ไอ้ป๋องด้วยคืนนั้นไอ้ป๋องเพลินหนักพูดแต่ว่าไม่ไปไม่ไปยาไม่ไปไม่ทําอีกแล้วไม่ทําอีกแล้วไม่เอาไม่เอามาอีกแล้วแม่เอาไปคืนแล้วแม่เอาไปคืนแล้วแล้วมันก็ดิ้นทุรนทุรายอย่างหนักส่งเสียงร้องลั่นบ้านมันดิ้นจนแน่นิ่งไปเลยนะกูเราหนไปทั้งบ้านก่อนนวดเฟ้นพยาบาลกันจนนั้นฟื้นขึ้นมามันพูดแต่ว่ามันจะไม่เอาของวัดมาบ้านอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วมันเล่าว่าช่วงที่แน่นิ่งไปนะถูกนําตัวไปที่วัดไปที่โคนต้นไทรข้างป่าช้าแล้วก็มีคนตัวใหญ่ผู้ชายผิวดำเชียวออกมาจากต้นไทรชี้หน้าดุว่าต่างๆนานาสั่งห้ามเอาของวัดไปอีกมันก็ก้มกราบรับปากว่าไม่ทําอีกเขาก็เลยปล่อยมันมาตอนเช้าเนี่ยไอ้ป๋องอาการดีขึ้นกินข้าวได้นับวันก็แข็งแรงมีเนื้อมีหนังขึ้นหน้าตาแจ่มใสนางเป้าถึงก็นิมนต์พระมาทําบุญรับขวัญมันที่บ้านรถน้ำมนต์เรียกขวัญมันก็ค่อยๆหายจนเป็นปกติเออจำเอาไว้เลยนะครับอย่าไปเอาของวัดมาบ้านไม่อย่างนั้นจะเจอดีเหมือนอย่างที่ไอ้ป๋องเจอมาแล้วนี่ปางตายเลยเชียวเรื่องนี้คงจะทำให้เจ้าป๋องจดจําจนวันตายมีล
ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าลางสังหรณ์ไหมครับลางสังหรณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นก่อนที่คนเราจะไปพบกับเรื่องร้ายๆก็มักจะมีลางสังหรณ์นี่แหละมาเตือนให้รู้ล่วงหน้ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่าก่อนที่สามีจะมาเสียชีวิตจากการถูกรถไฟขบวนกรุงเทพสุพรรณบุรีชนเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุตายหมู่อย่างน่าอันนาดนั่นนะญาติของคนตายเนี่ยคนหนึ่งเขากําลังเดินไปตักน้ําในสระข้างๆบ้าน,านก็เห็นอีกาสองตัวเล่นน้ําแล้วก็ไล่จิกกันจนบาดเจ็บทั้งคู่ก่อนที่จะพากันบินหนีไปก็เอาเรื่องที่เห็นอีกาสองตัวไล่จิกตีกันมาเล่าเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ไปบอกเมียคนตายให้ระวังตัวตอนนั้นมันมีลางสังหรณ์ในทางไม่ดีให้เห็นเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เกิดขึ้นบ่อยนักหรอกฝ่ายเมียของคนตายตอนนั้นก็พยักหน้าแล้วยิ้มยิ้มเหมือนจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งที่คนเล่าไปบอกเล่าเรื่องลางสังหรณ์ให้ฟังฟังแล้วก็สะบัดก้นเดินขึ้นบ้านไปเสร็จแล้วคนที่เขาเห็นอีกาตีกันในสระน้ำเนี่ยเขาก็ไปเจอคนตายวันนั้นก็เล่าสิ่งที่พบเห็นอีกาสองตัวอาบน้ำที่ในสระก็ไล่จิกกันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสให้คนที่จะตายเนี่ยฟังแล้วเขาคือเขาเป็นป้าอ่าเขาก็สำทับบอกว่าให้มันระมัดระวังตัวด้วยอย่าได้ตกอยู่ในความประมาทนะมันก็บอกว่าจะระวังตัวตามที่ป้าบอกแล้วมันก็เดินกลับบ้านทุกวันในคนตายเนี่ยจะห้อยพระเครื่องติดตัวไปไหนมาไหนอยู่เสมอแต่วันนั้นคงจะลืมไม่ได้ห้อยคอติดตัวไปจนกระทั่งมาได้ข่าวว่าเจ้าคนตายกับเพื่อนนี้นั่งรถกระบะไปทํางานแล้วโดนขบวนรถไฟสายกรุงเทพสุพรรณชนรถกระบะเนี่ยพังพินาศยับเยินกลายเป็นเศษเหล็กคนที่มารถกระบะนี่ตายทั้งหมด17คนบาดเจ็บอีกสามคนนะคนเล่าเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องลางสังหรณ์นี่จะไม่เชื่อก็ไม่ได้บางครั้งลางสังหรณ์ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นการบอกเตือนล่วงหน้าไว้ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีคนในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องมีอันตรายซึ่งคนไทยก็ให้ความเชื่อถือเรื่องนี้มากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชนบทอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงวัยกลางคนชาวนครสวรรค์สามีแกเป็นคนขับรถทัวร์สายกรุงเทพเชียงรายขับมาหลายปีแล้วไม่เคยประสบอุบัติเหตุสักคราวจะมีบ้างเล็กน้อยที่รถคันอื่นมาเฉียวชนแต่ก็ไม่บ่อยเพราะว่าสามีแกเป็นคนขับรถด้วยความระมัดระวังมากทุกครั้งที่ทําหน้าที่โชเฟอร์ก็เลยเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆขับรถด้วยกันตลอดจนเท่าแก่ก็ไว้วางใจเขาก็บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งสามีแกหยุดพักผ่อนอ่าแกเห็นสามีหน้าหมองคล้ำไม่มีราศีในใจก็คิดว่าสามีคงจะกราก,กรรมทํางานหนักก็เลยไม่ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ก็ชวนสามีไปตักบาตรทําบุญที่วัดสามีก็บ่ายเบี่ยงต้องการอยากจะพักผ่อนอยู่กับลูกกับเมียเอาไว้วันหน้าเวรวันหยุดแล้วค่อยพากันไปทําบุญพร้อมกันพ่อแม่ลูกนะแล้วเย็นอีกวันขณะที่เธอกําลังนั่งรีดผ้าให้สามีกับลูกสามีก็นั่งกินเหล้ากับเพื่อนบ้านอีกสองสาคนนี้มาคุยด้วยแกมองไปทางสามีเนะี่ยเห็นสามีไม่มีหัวนี่ถ้าตกใจใจหายแวบเลยหายใจไม่ทั่วท้องผ่านจะเป็นลมเดี๋ยวนั้นเลยจะบอกสามีเดี๋ยวนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนั่งอยู่ด้วยกันหลายคนอาจจะถูกเพื่อนตําหนินะที่พูดเรื่องอัปมงคลกับสามีของตัวก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้พอรีดผ้าเสร็จรีบเข้าห้องพระไปไหว้พระขอพรจากท่านได้ช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตสามีด้วยก็นั่งสมาธิทําใจอยู่ในห้องพระนานพอสมควรถึงได้ออกมาเดินออกจากบ้านไปบอกแม่ถึงเรื่องลางสังหรณ์ที่เห็นสามีของแกไม่มีศีรษะแม่ก็ได้จะปลอบใจอย่าได้คิดมากให้ไหว้พระไว้ท่านจะได้คุ้มครองป้องกันภัยให้กับสามีอีกวันก่อนที่สามีจะเดินทางไปอู่เพื่อไปรับรถแกก็จัดเสื้อผ้าชุดทํางานให้กับสามีเสร็จแล้วก็เตรียมพระเครื่องที่สามีห้อยคอเป็นประจําไว้ก่อนจะถึงเวลาเล็กน้อยเนี่ยปรากฏว่ามีโทรศัพท์มาตามสามีให้ไปทํางานด่วนสามีก็รีบแต่งตัวแล้วผุนผันลงจากบ้านไปแกก็ออกจากห้องพระมาเห็นพระเครื่องห้อยอยู่ที่เก่าเนี่ยแกก็ใจหายวูบยกมือทาบหน้าอกไว้แล้วก็วิ่งลงจากบ้านเพื่อจะไปตามสามีแต่ไม่ทันนะ่ะสามีนั่งมอเตอร์ไ
เต้นเร็วเต้นถี่บอกไม่ถูกว่าเกิดจากอะไรแล้วคืนนั้นแกก็เข้าห้องพระเก็บตัวเงียบจนม่อยหลับไปไม่รู้ตัวจนกระทั่งสายวันรุ่งขึ้นได้ข่าวจากเพื่อนสามีขับมอเตอร์ไซค์มาบอกบอกว่าสามีเวลานี้อยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวเป็นครึ่งตายครึ่งว่าอย่างนั้นแกก็ใจหายแวบมองหน้าแม่เหมือนกับจะค้นหาคําตอบที่เคยเล่าให้แม่ฟังว่าเห็นสามีหัวขาดก่อนที่จะไปขับรถแต่ไม่มีโอกาสบอกให้สามีรู้แม่ก็เดินมากอดก็ปลอบใจต่อมาก็มีรถของบริษัทมารับแกกับแม่ไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่สามารถเข้าไปในห้องฉุกเฉินได้ก็นั่งรอฟังข่าวจากหมออยู่ข้างนอกที่โรงพยาบาลตอนนั้นสับสนโอลมานไปหมดเพราะว่ามีคนเจ็บคนตายจากอุบัติเหตุครั้งนี้ถูกนํามารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้กันทั้งนั้นเกือบวันเต็มๆที่แกกับแม่นั่งรอฟังข่าวจากหมอก็มีหมอเดินออกมาจากห้องฉุกเฉินแกก็ไปสอบถามอาการอของสามีระบุชื่อคนเจ็บให้หมอทราบหมอก็บอกว่าญาติต้องทําใจนะหมอช่วยคนเจ็บสุดชีวิตแล้วแต่ว่าอาการสาหัสแล้วก็หนักมากอวัยวะภายในถูกของแข็งกระแทกไปทําลายฉีกขาดหมดเลยอ่าหมอขอตัวก่อนนะพูดจบหมอที่ใส่ชุดเขียวก็เดินพละจากไปแกกับแม่ก็ยืนขาสัน่นอ่าไม่เชื่อหูตัวเองว่าสามีจะเสียชีวิตรวดเร็วป่านนี้ทั้งๆท,ที่เห็นหน้ากันหลัดหลัดเมื่อเย็นวานนี้เองไม่ช้าศพของสามีก็ถูกเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลำเลียงออกมาจากห้องฉุกเฉินมีผ้าคลุมร่างไร้วิญญาณไว้อย่างมิดชิดแกกับแม่ก็เดินตามไปห่างๆจนกระทั่งถึงห้องดับจิตก็เปิดผ้าคลุมดูหน้าสามีเป็นครั้งสุดท้ายนะแกก็ร้องไห้โหจนแม่ต้องเข้ามากอดแล้วก็ประคองไปนั่งเก้าอี้ให้ทำใจไว้แกก็เล่าบอกว่าที่เห็นสามีไม่มีศีรษะนะเป็นรางสังหรณ์มาเตือนให้รู้ล่วงหน้าซะก่อนว่าในเร็วๆนี้สามีจะต้องตายจากไปแต่แกก็ไม่นึกว่ามันจะรวดเร็วมากอย่างนี้แล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้ามีรางสังหรณ์ไม่ว่าอะไรที่มันผิดธรรมชาตินี่ให้เตือนตัวเองและคนในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องไว้ด้วยว่าจะต้องมีคนในตระกูลเนี่ยมีอันเป็นไปแล้วก็ให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะอาจจะเป็นการไปทำบุญไปบนบานสารกล่าวหรือว่าไปทำอะไรที่จะเป็นเครื่องช่วยให้เหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายจากหนักเป็นเบานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลังสังหรณ์ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ